বাঙালি জীবনে উষ্ণ বৈশাখী হাওয়া মঙ্গল শোভাযাত্রার অনুষঙ্গ তৈরিতে ব্যস্ত চারুকলার শিক্ষার্থীরা রমনা বটমূলে সুরের মূর্ছনায় নতুন সূর্যকে স্বাগত জানাবে ছায়ানট মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা প্রতিবার মতো সরা মুখোশ প্যাচার মাস্ক এগুলো সবই থাকছে এটাতে আমাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনাটা আরো জাগ্রত হবে সকালে সত্য সুন্দরভাবে আসলে বের হয়ে যাবে মঙ্গল শোভাযাত্রা বৈশাখ দুয়ারে এলো উত্তপ্ত ধরা রাজধানীতে আট বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা দাবদাহে বাড়ছে হিট স্ট্রোকের সংখ্যা হার্ট রেট কমে যেতে পারে হার্টের যে ক্যাপাসিটি সেটা কমে গিয়ে ব্রেনের রক্ত সাপ্লাই কমে গিয়ে পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ দুর্নীতির মামলায় তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবাইদার বিচার শুরুর আদেশ আদালতের পলাতক অবস্থায় নিয়োগ দিতে পারবেন না আইনজীবী দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে দেবে না বিএনপি হুঁশিয়ারি নেতাদের সংবিধান অনুযায়ী হবে ভোট ষড়যন্ত্র করে লাভ নেই বলছে আওয়ামী লীগ তিন টাকা বাড়িয়ে চলতি বড় মৌসুমে ত্রিশ টাকা কেজি দরে ধান কিনবে সরকার চাল চুয়াল্লিশ টাকা সংগ্রহ চলবে সাত মে থেকে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত নভেম্বরে মতিঝিল পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল জানালেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী জুনে সারা দেশে একযোগে একশো সেতু উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষার তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ গুড়িয়ে দেয়া হলো একের পর এক আধা পাকা ভবন বাসের জেটি ড্রেজারের পাইপ ধ্বংস বাঙালি জীবনে উষ্ণ বৈশাখী হাওয়া বাংলার নববর্ষ চোদ্দশো ত্রিশ উদযাপনের দোর গোড়ায় বাঙালি আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা এরপরই রঙে ঢঙে সেজে উৎসবমুখর আয়োজনে পুরনোকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছর বরণ করে নেবেন সারা দেশের মানুষ বৈশাখের অন্যতম অনুষঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন প্রায় শেষের দিকে কাল সকাল নটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে বের হবে শোভাযাত্রা যেখানে অংশ নিতে পারবেন সর্বস্তরের মানুষ বৈশাখের রঙে রঙিন প্রতিটি প্রাণ রঙে সেই ছটা লেগেছে তৃষ্ণার্ত মানব মনেও এ এক অন্যরকম ভালো লাগা ভালোবাসা যে ভালোবাসা মনের অজান্তেই ধরা দেয় গান হয়ে সুরে সুরে বৈশাখ আবাহনের আনন্দে ভাসে মানুষ আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা দুয়ারে করা নাড়ছে বাংলা নতুন বছর চোদ্দশো তিরিশ আর তাই জোর প্রস্তুতি চলছে বর্ষবরণের রাত দিন খেটেও যেন শেষ হচ্ছে না কাজ প্রতি বছরের ন্যায় কর্মব্যস্ত সময় কাটছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রঙিন বাহারি সব মুখোশ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে একদিন আগেই চলছে মাটির সরা ও হাত পাখায় রং করার কাজ তবে এত সব আয়োজনের ভিড়ে সব থেকে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে মোটিফ তৈরিতে এবার বাঘ ময়ূর নীলগাই টেপা পুতুল আর মায়ের কোলে সন্তান সহ মোট ছয়টি মোটিভ স্থান পাবে মঙ্গল শোভাযাত্রায় এত উৎসব মুখর একটা পরিবেশ এত কালারফুল এত রঙিন এই জিনিসটা আসলে অন্যরকম নিজে কাজ করতে পারতেছি সবকিছুর সাথে যুক্ত হতে পারছি আমার কাছে আসলে অনেক ভালো লাগছে হাতে থাকা কাজের তুলনায় সময় খুব একটা না থাকলেও শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা রাতের মধ্যেই শেষ হবে পুরোটুকু শুক্রবার সকালে যথাসময় রঙের আয়োজনে করা হবে মঙ্গল শোভাযাত্রা বরণ হবে পহেলা বৈশাখ এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটার দিকে আমরা এগোচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের মোটিভের কাজ যে স্ট্রাকচারগুলো মূল আকর্ষণ সেই স্ট্রাকচারগুলো পেস্টিং চলছে আমাদের প্রাণ আসলে বৈশাখ এখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সবাই যেন জিনিসটাকে সুন্দরভাবে দেখি বৈশাখ বরণের আনন্দে সামিল হতে অনেকেই ঘুরে দেখেন চারুকলা ঘুরে দেখেন প্রস্তুতির নানা কর্মযজ্ঞ প্রত্যাশা ধর্মীয় গোরামের বিরুদ্ধে জয় হোক সত্য ও সুন্দরের পয়লা বৈশাখ নিয়ে যারা সমালোচনা করে তারা রীতিমতো ধর্মান্ধ ছাড়া আর কিছুই না মুছে যাক গ্লানি 
ঘুচে যাক জড়া অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা বৈশাখ আমাদের জীবনের আমাদের জীবিকার এবং আমাদের চেতনার এইটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যুদ্ধ নয় শান্তির প্রার্থনায় এবছর মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রতিপাদ্য হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বরিশ ধরা মাঝে শান্তির বাড়ি পঙ্ক্তিটি কদিন আগেও যে ক্যাম্পাস ছিল শূন্য রিক্ত বিবর্ণ আজ সেখানেই জীবনের জয়গান রঙে রঙিন পুরো আঙিনা বর্ষবরণের এই রং আনন্দ হয়ে ছুঁয়ে যাক প্রতিটি প্রাণে যুদ্ধ বিগ্রহ হানাহানি বন্ধ হোক যাত্রা হোক সত্য ও সুন্দরের পথে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষ চোদ্দোশো ত্রিশের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন বছরের আগের দিন সন্ধ্যায় দেয়া এক ভিডিও বার্তায় সরকার প্রধান বলেন স্মার্ট বাংলাদেশ গড়াই নতুন বছরের প্রত্যয় প্রিয় দেশবাসী আসসালাম আলাইকুম দেশে এবং দেশের বাইরে আপনারা যারা বসবাস করছেন বাংলাদেশের সকল ভাই বোনকে বঙ্গাব্দ চোদ্দোশো তিরিশের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুভ নববর্ষ নানা ঘাত প্রতিঘাত মোকাবেলা করে আমরা আরও একটি বছর অতিক্রম করেছি মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা নতুন বছরের শুভখানে আমরা যেন সকল অন্ধকার প্রতিবন্ধকতা দূর করে একটি সুখী সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারি এই প্রার্থনা করি বৈশাখ দুয়ারে এলেও উত্তপ্ত ধরা রাজধানীতে আট বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা প্রায় চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয় আজ চলমান এ দাবদাহে বাড়ছে হিট স্ট্রোকের সংখ্যা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন এই অবস্থায় সতর্ক না হলে হতে পারে মৃত্যু চোত্রের শেষে দাবদাহে পুড়ছে পুরো দেশ গত সপ্তাহখানে হলো ক্রমেই যেন বাড়ছে তাপমাত্রা এরই মধ্যে পারত চল্লিশ ছুঁই ছুঁই আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস বলছে এই দফায় একচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যেতে পারে এই পোড়া রোদে যারা বাইরে বের হচ্ছেন তারাই জানেন চোত্রের কি দহন এমন পরিস্থিতিতে তৈরি হচ্ছে হিট স্ট্রোকের সংখ্যা যা থেকে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে হিট স্ট্রোকের লক্ষণ কি রোগী হঠাৎ করেই জ্ঞান হারাতে পারেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন হালকা মাথা ব্যথা মাথা ঘোরা মাথা হালকা অনুভব করা এছাড়া হতে পারে খিচুনি ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বমি কিংবা বমি বমি ভাব রোগীর অসংলগ্ন আচরণ করা যে কোনো বিষয় ডিসিশন নেওয়ার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা ওইটা কমে যেতে পারে দিস ইজ ওয়ান ওয়ে অ্যানাদার ওয়ে যে প্রচণ্ড গরমে অনেক সময় ভেজোবেগাল শখ বলি আপনার অনেক সময় ভেজে বাগাল শখে হয়েছে কি হার্ট সাডেনলি আপনার কোলাপস করতে পারে বা হার্ট রেট কমে যেতে পারে হার্টের যে ক্যাপাসিটি সেটা কমে গিয়ে ব্রেনের রক্ত সাপ্লাই কমে গিয়ে পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে সো এই দুইটা এছাড়া প্রচণ্ড গরমের ইফেক্টে পেশেন্ট এমনিতেও অনেক সময় তাদের ক্লা কনসিয়াসনেস বা জাজমেন্ট করা যে অ্যাবিলিটি সেটাও কমে যেতে পারে সেক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে বাইরে যাওয়া এমন উপসর্গ দেখা দিলে পর্যাপ্ত বাতাস আছে এমন ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে যেতে হবে গোসল করা আদৌ সম্ভব না হলে ঠান্ডা পানি দিয়ে গা মুছে নিতে হবে পড়তে হবে ঢিলে ঢালা পোশাক ধীরে ধীরে পান করতে হবে মৃদু ঠান্ডা পানি তবে খিচুনি দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে বেশি বেশি পানি ও তরল খাবার গ্রহণের পাশাপাশি খেতে হবে সহজ পাচ্ছ খাবার শাকসবজি খেতেও ফল খেতে হবে দই চিরা বিষাণু খাবার যেগুলো আছে সেগুলো খেতে পারে অবশ্যই রৌদ্রটা যাতে কম লাগবে সেই জন্য ছাতা ইউজ করতে হবে আমার উপদেশ থাকবে যে প্লিজ আপনারা দয়া করে বেশি বেশি তৎক্ষণাৎ পানি খাওয়া শুরু করে দিবেন। শিশু বৃদ্ধ ও যারা দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন এমন ব্যক্তিরা এই গরমে বেশি রয়েছেন হিট স্ট্রোকের ঝুঁকিতে তাই তাদের বেলায় নিতে হবে বাড়তি সতর্ক রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এবার অন্য প্রসঙ্গ দুর্নীতির মামলায় বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন বিদেশে পলাতক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রথমবারের মতো তার স্ত্রী ডাক্তার জুবাইদা রহমানেরও বিচার শুরু হচ্ছে দুর্নীতির মামলায় তাদের বিচার শুরুর নির্দেশ দেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত এর মধ্য দিয়ে ষোলো বছর পর বিচারের মুখ দেখছে মামলাটি এদিন লন্ডনে বসে ব্যক্তিগত আইনজীবী দিয়ে আইনি লড়াইয়ের সুযোগ চেয়ে পলাতক তারেক জুবাইদার করা আবেদনও খারিজ হয়ে যায় সাজা হওয়া অন্য মামলায় আইনি লড়াই করতে না চাইলেও গেল ২৯ মার্চ দুর্নীতির এক মামলায় এই সুযোগ চেয়ে বসেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও বিদেশে পলাতক আসামি তারেক রহমান যে মামলায় তার স্ত্রী ডাক্তার জুবায়দা রহমান প্রথমবারের মতো আসামি 
বৃহস্পতিবার সেই মামলার আদেশের দিন ধার্য ছিল ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে শুনানির শুরুতেই আদালত তারেক জোবাইদার আবেদন খারিজ করে দেন সেই সঙ্গে এই মামলায় অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুরও নির্দেশ দেন সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেন ষোলোই মে পলাতক পলাতক আসামি আইনে তাদের পক্ষে কোনো প্রাইভেট বা অপ্রাইভেট কোনো আইনজীবী রাখার কোনো সুযোগ তাদের নেই জোবাইদার রহমানের বিরুদ্ধে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা একটা এফডিআর তথ্য গোপন এবং পরবর্তীতে তার বিভিন্ন তথ্য থেকে পেয়েছিলেন বলে মিথ্যা বক্তব্য উপস্থাপন এর জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির একশো নয় ধারা মোতাবেক ছাব্বিশে দুই সাতাশের এক এবং ছাব্বিশ একশো নয় দণ্ডবিধিতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠিত হয়েছে তবে তারেক রহমানের আইনজীবী বলছেন এই আদেশ যথাযথ হয়নি সরকার পক্ষ প্রহসনের মামলা করতে চাচ্ছে সে কারণে আমাদের আইনসম্মত অধিকার থাকা সত্ত্বেও আমাদের আবেদন নানা রকম প্রভাবে নামঞ্জুর হয়েছে বলে প্রতিমা জ্ঞাত আয়ের বাইরে চার কোটি একাশি লাখ তিপান্ন হাজার পাঁচশো একষট্টি টাকার সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে দু সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাফরুল থানায় তারেক রহমান ও জুবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে মামলাটি করে দুদক অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে ষোলো বছর পর শুরু হচ্ছে বিচার আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সহকর্মী আফজাল হোসেন আমরা সরাসরি চলে যাব তার কাছে আফজাল আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ রিচার্ড আফজাল বাংলা বছরের একেবারে শেষের দিন এই দিনে আজকে আপনার সাথে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আমরা দেখলাম আলোচ্য বিষয়টি আসলে কি হতে পারে একটা বিষয় চোখে পড়ার মতন সেটি হচ্ছে গিয়ে ষোলো বছর পর আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রম শুরু হচ্ছে আমি বুঝতে মানে বুঝতে পারছি না আসলে এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত একটা বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আনুষ্ঠানিক বিচার ষোলো বছর পরে হবে এই যে ষোলো বছর পরে বিচার শুরু হচ্ছে বাকি যে সময়টুকু এটি কিন্তু তারা যে আদালতের একটি মানে নজরেই ছিলেন মামলাটি হয়েছিল দু সালে তত্ত্বাবধায়ক সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সময় এবং এই মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন কাফরুল থানায় তিনজনকে আসামি করে করেছিলেন একটাই হচ্ছে এক নম্বর আসামি তারেক রহমান দ্বিতীয় আসামি হচ্ছে তার স্ত্রী ডাক্তার জুবায়দা রহমান এবং তারেক রহমানের শাশুড়ি আঞ্জুমান আরা বান্ধ উনি হচ্ছে এই মামলার আসামি ছিলেন তো এই মামলার চার্জশিট হলো চার্জশিট হওয়ার পরে চার্জশিটের বিরুদ্ধে তারেক রহমানের পক্ষ থেকে জুবায়দা রহমানের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে গেলেন হাইকোর্ট এই মামলার বিচার কাজ স্থগিত করলেন প্রায় চোদ্দ বছর এই মামলার বিচার কাজ হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত ছিল সবশেষ চূড়ান্ত শুনানি শেষে সতেরো সালে এই মামলাটির রুল ডিসচার্জ করলেন অর্থাৎ মামলাটি চলবে বলে বাধা নেই এই রায়ের বিরুদ্ধেও আবার তারেক রহমানের আইনজীবীরা আপিল করলেন আপিলটি খারিজ হওয়ার পরে এই মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার কাজ শুরু হলো এখন যেহেতু আসামি দুজনই পলাতক পলাতক আসামিদের ক্ষেত্রে আদালতের যে নির্দেশনা সেটি হচ্ছে যে প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোনা জারি করলেন গ্রেফতারি পরোনা জারির করার পরে যেহেতু তারা উপস্থিত ছিলেন না হলেন না তারপরে আইনের বিধান অনুযায়ী তারেক এবং জোবায়দার সম্পত্তি বাজেয়াপ্তে নির্দেশ দিলেন এটির পরেও এই রিপোর্টটি যখন আদালতের কাছে গেল সেই রিপোর্টে তাদের কোনো সম্পত্তি দেশে পাওয়া যায়নি এরকম রিপোর্ট দিলেন রিপোর্ট দেওয়ার পরে তারেক এবং জুবায়দাকে আদালতে হাজিরের জন্য পত্রিকায় গেজেট প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন গেজেটও প্রকাশ হলো তারপরেও তারা হাজির হলেন না এরপরের এর মাঝখানেই তারেক এবং জুবায়দা লন্ডনে বসে আইনজীবীর মাধ্যমে এই মামলার শুনানি করতে চাওয়ার একটি আবেদন আদালতে করলেন সেই আবেদনের শুনানি গত বৃহস্পতিবার হয়েছে আজকে আদেশ দিলেন আদালত আদেশ স্পষ্ট করে বলেছেন যেহেতু এই দুইজন আসামি পলাতক এবং হাইকোর্ট এবং আপিল বিভাগ দুই আদালতই বলেছে তারা পলাতক সে সুতরাং পলাতক আসামিদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগের কোনো সুযোগ নেই সে কারণে তাদের আবেদনটি খারিজ করলেন এরপরে হচ্ছে অভিযোগ গঠনের শুনানি হলো শুনানির পরে তাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো এই হচ্ছে লম্বা জার্নি প্রায় ষোলো বছরের আইনি প্রক্রিয়া তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে চার কোটি একাশি লাখ তিপান্ন হাজার পাঁচশো একষট্টি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সম্পদের তথ্য গোপন বিশেষ করে জুবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে যেই অভিযোগটি আনা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে তারেক রহমানের যে অবৈধ সম্পদ অর্জনের সেটি জুবায়দা রহমান সহায়তা করেছেন এবং পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার এফডিআরের তথ্য তিনি গোপন করেছেন এবং বিভিন্ন সময় অসংলগ্ন তথ্য দিয়েছেন এটি হচ্ছে জুবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আর তারেক রহমানের বিরুদ্ধে যে অবৈধ সম্পদ আনার অভিযোগ এবং সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগ রয়েছে দুদকের আইনজীবী আজকে শুনানি করেছেন সংবিধানও আদালতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন তারেক রহমান যেহেতু আদালত তাকে বারবার আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু তারা হাজির হননি ব্যক্তিগত সরকারি আইনজীবী নিতে পারবেন না যেহেতু ব্যক্তিগত পলাতক থাকার কারণে তার পক্ষে ব্যক্তিগত কোনো আইনজীবী আদালতে কন্টেস্ট করতে পারবেন না এবং সরকারের তরফ থেকেও কোনো আইনজীবী তাকে দেয়া হবে না সরকারের তরফ থেকে আইনজীবী দেওয়ার একটি বিধান রয়েছে যে অপরাধের সাজা সর্বোচ্চ অর্থাৎ 
একটি অপরাধের সাজা যদি মৃত্যুদণ্ড হয় এবং সেই আসামি যদি পলাতক থাকে তখনই রাষ্ট্র তার নিজ খরচে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারে বা আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে যেহেতু যেই অভিযোগে তারেক জোবাইদের বিরুদ্ধে মামলা এই অভিযোগে সর্বোচ্চ সাজা দশ বছর সেই কারণে সরকারের তরফ থেকেও আইনজীবী নিয়োগের কোনো বিধান থাকছে না আপিলের সিদ্ধান্ত বিএনপির আইনজীবীদের এরপরও আজকে যে অভিযোগ ঘটনার আদেশ হয়েছে এই আদেশের বিরুদ্ধে তারা আইনজীবীরা বলছেন তারা উচ্চ আদালতে গিয়ে আপিল করবেন কিন্তু পলাতক আসামির পক্ষে কিভাবে আপিল করবেন হাইকোর্টে এটি আসলে নতুন হবে আর কি নতুন বিষয় এটি তারা আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দেবেন আচ্ছা আফজাল আমরা অবশ্য একটু এই তারেক রহমান এবং জুবাইদা রহমানের যে রাজনৈতিক মতাদর্শ সেই মতাদর্শের বিএনপি ঘটনার দিকে একটু তাকাতে চাচ্ছিলাম যে বিএনপি আসলে এই ব্যাপারে কোনো স্টেটমেন্ট দিচ্ছে কিনা বা এখন তারা আসলে কি নিয়ে ব্যস্ত আছে সেটার বিষয়ে বিএনপি আজকে এই তারেক রহমানের এবং জুবাইদা রহমানের আনুষ্ঠানিক বিচার শুরুর আদেশের পরে সন্ধ্যার দিকে তারা বিক্ষোভ করেছেন নয় পল্টনে বিক্ষোভ করেছেন আর বিএনপি আগামী নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন যে এই সরকারের অধীনে তারা নির্বাচন হতে দেবেন না এবং আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে বিদায় দেওয়া হবে এই নিয়ে একটি রিপোর্ট রয়েছে আমার হাতে আমরা এখন সেই রিপোর্টটি দেখব রমজানে রাজপথে আন্দোলন কর্মসূচি পুরোদমে না চললেও আগামী নির্বাচন ঘিরে প্রতিদিনই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে নিজেদের দাবি উত্থাপন করছে বিএনপি বৃহস্পতিবার রাজধানীর লেডিস ক্লাবে বিএনপি পন্থী চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ড্যাব আয়োজিত ইফতার মাহফিল ও আলোচনায় যোগ দেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস দাবি করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন না হলে জনগণের আন্দোলনে পালাবার পথ পাবে না ক্ষমতাসীনরা এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ একটি গুণে খাওয়া রাজনৈতিক দল যে কোনো সময় ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ে যাবে এদেশের জনগণ যখন তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করবে তখন এই সরকার আর টিকে থাকতে পারবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ভয় কেন সরকারকে ভয় কেন ভাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিলে অবস্থাটা কি হবে এরা জানে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করে বলেন আওয়ামী লীগ আবারও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের পায়তারা করছে আওয়ামী লীগের এই সরকার যারা জনগণের যারা নির্বাচিত নয় তারা আবারও ক্ষমতায় আসতে চায় আরেকটি একই ধরনের নির্বাচনের মধ্যে এইবার যদি তারা আবার ক্ষমতায় আসে ওইভাবে ওই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের আর কোনো স্বাধীনতা থাকবে না সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে দলীয় নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা ও গ্রেফতার বন্ধেরও দাবি জানান বিএনপি নেতারা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপির বর্তমান আন্দোলন বা কর্মসূচি সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত বলতেন যেহেতু এখন একটা সময় এসেছে ষোলো বছর পর তার এক জোবাইদার একটা বিচারিক প্রক্রিয়াও আমরা যতদূর জানতে পেরেছি শুরু হচ্ছে আনুষ্ঠানিকভাবে সেটি সহকারে যদি একটু বলতেন এই তারেক জোবাইদার যে আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হলো এটি নিয়ে আসলে দলীয় স্ট্যান্ড বা দলীয় মুখপাত্র বা তাদের দলের যে মহাসচিব তার বক্তব্য আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি হয়তো কালকে এই বিষয়ে তারা বক্তব্য দেবেন আর এখন বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি ঘুরপাক খাটছে আগামী জাতীয় নির্বাচন এবং যেহেতু আগামী এই জাতীয় নির্বাচনের আগে পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে দুই দলের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য তারা দিচ্ছেন বিএনপি নেতারা বলছেন যে সরকারের পতন ঘনিয়ে এসেছে এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র যে কোনো সময় সরকার তারা নিজেরাই ভেঙে পড়বে এমনটি তারা বলছেন তাদের অভিযোগ জনগণের অধিকার কেড়ে নিয়েছে সরকার সরকার দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলেছে সরকার যে কোনো সময় ঝরে পড়বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভয় পায় না তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভয় পায় হচ্ছে ক্ষমতাসীন দল সেই কারণে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে ভয় পায় এমনটি বলছেন বিএনপি নেতারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন চলমান থাকবে রোজার মাসেও বিএনপি এই তাদের যে অব্যাহত কর্মসূচি সেটি চালিয়ে আসছেন এরই মধ্যে যুগপথ আন্দোলনের প্রায় চোদ্দ থেকে পনেরোটি কর্মসূচি তারা পালন করেছেন আর ঈদের পরে যেহেতু বিএনপি নেতারা বলছেন যে মে জুনের দিকে আন্দোলনের একটি উপযুক্ত সময় তারা মনে করছেন সে সময় সরকার বিরোধী এক দফা আন্দোলনের দিকে যাবেন এবং নেতাকর্মীদের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তারা দাবি জানিয়ে আসছেন আর এই যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হবে জাতীয় নির্বাচনের আগে এটি সরকারের ফাঁদ বলছেন এবং বিএনপির সামনে এখন সবচেয়ে বড় যেটি চ্যালেঞ্জ সেটি হচ্ছে তারা যেটি বলছে যে সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না এটি তাদের দলীয় স্ট্যান্ড এই স্ট্যান্ডের ওপর টিকে থাকাটাকেই বিএনপির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করছেন বিএনপি পথে যারা বুদ্ধিজীবী সেটি মনে করছেন এবং এই জাতীয় নির্বাচনের আগে পাঁচ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেবে কি নেবে না যদিও বিএনপি বলে দিয়েছে তারা নির্বাচনে অংশ নেবে না তারপরও বিএনপির অনেক নেতা এই 
সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নিতে চায় সেই নিয়ে সেটি নিয়ে দলের ভেতরে আসলে কি ধরনের স্ট্যান্ড নেবে কত ধরনের কঠোর পদক্ষেপ নেবে সেটি এখন দেখার বিষয় রিচার্ড এই বিষয়ে আসলে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের বক্তব্য খুব বেশি করে জানতে আওয়ামী লীগের তো সাফ জবাব তারা বলছেন যে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে বিএনপি যতই ষড়যন্ত্র করুক কোনো লাভ হবে না এ নিয়ে একটি রিপোর্ট রয়েছে আমরা এখন সেই রিপোর্টে দেখব পবিত্র রমজান মাস ও আসন্ন ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে প্রায় প্রতিদিনই রাজধানী সহ বিভিন্ন স্থানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী ও উপহার বিতরণ করে আসছেন আওয়ামী লীগ নেতারা এসব কর্মসূচিতে নেতাদের বক্তব্যে উঠে আসছে রাজনীতি প্রসঙ্গ বৃহস্পতিবার কেরানীগঞ্জের হজরতপুরে স্থানীয় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন দলের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন বিএনপি বিদেশিদের দুয়ারে ধর্ণা দিলেও আওয়ামী লীগের আস্থা জনগণে चेस्टा कर लुटतराज कर राजनैतिक भाव राजनैतिक मठ के उत्तप्त रखार जो कतटुक उपयुक्त मन कर आवामी कर गतकाल के देखल जिलार नेतृद संगे प्रधानमंत्री दलियों प्रधान सरसर बैठक कर तरह चिंता भावना सुन এবং প্রধানমন্ত্রী তাদের নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যই পরিষ্কার যে আগামী নির্বাচনটা চ্যালেঞ্জিং হবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তৃণমূল নেতাকর্মীদের আরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং দলকে সুসংগঠিত করতে হবে পাশাপাশি নির্বাচন আসলেই দেশি বিদেশি নানা ধরনের তৎপরতা তৈরি হয় আওয়ামী লীগ সরকার মনে করছে যে এই নির্বাচনকে ঘিরে দেশি বিদেশি একটি গোষ্ঠী তৎপর হয়েছে তারা দেশের বিরুদ্ধে এবং আগামী নির্বাচনকে বানচাল করতে চেষ্টা করছে এবং এর সঙ্গে বাংলাদেশেরই কিছু কুশিলব যেটিকে বলে যে ওয়ান ইলেভেনের তৈরির পেছনে যারা পেছন থেকে কল কাঠি নেড়েছেন তারাও আবার সক্রিয় হয়েছেন সেই বিষয়টি নিয়েই নেতাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন দলীয় প্রধান এবং আওয়ামী লীগ প্রধান এবং এর বাইরে যেটি বলছেন যে নির্বাচন আসলেই বিএনপি ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে এটি মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা বেগম জিয়াকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করতে চায় বিএনপি এবং বেগম জিয়াকে মাইনাস করে তারেক রহমানকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এটি আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করে বিএনপি ষড়যন্ত্রে রাজনীতি করে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করতে চায় বিএনপি সরকার বিরোধী আন্দোলন কখনোই সফল হবে না বিএনপির সঙ্গে দেশের জনগণ নেই এখন যে আন্দোলন করছে সেটি শুধুমাত্র তাদের দলীয় নেতা কর্মীদেরই আন্দোলন এমনটাই মনে করছে ক্ষমতাসীন দল বিএনপি না আসলে নির্বাচন থেমে থাকবে না সংবিধানের যে বিধান সেই বিধান অনুযায়ী এবং যথা সময়ে আগামী ডিসেম্বরের শেষের দিকে বলেন জানুয়ারির শুরুর দিকে এই নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হবে তবে আওয়ামী লীগ চাই নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হোক এখন বিএনপি যতই অনর অবস্থানে থাকুক নির্বাচনে যাবে না শেষ পর্যন্ত গিয়ে বিএনপি দলীয় চাপে হলেও এবং তাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে হলেও তারা নির্বাচনে অংশ নেবে এমনটি কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতারা প্রত্যাশা করছেন রিচার্ড আর এমনটি যে আওয়ামী লীগ নেতারা প্রত্যাশা করছেন সেটি কিন্তু আসলেই উপভোগ্য হবে যদি তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী বিএনপি ও জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সব মিলিয়ে দারুণ একটা বিষয়বস্তু হয়তো দেশের জনগণ উপভোগ করবে যেটা গণতন্ত্রের জন্য সুখকর হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে আলোচনায় যুক্ত হবার জন্য দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন সহকর্মী আফজাল হোসেন চলতি বড় মৌসুমে গতবারের চেয়ে তিন টাকা বেশি ধরে 
ত্রিশ টাকা কেজিতে ধান কিনবে সরকার এছাড়া চার টাকা বেশিতে চুয়াল্লিশ টাকা কেজি সিদ্ধ চাল এবং সাত টাকা বাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি গম কেনা হবে আগামী সাত মে থেকে শুরু হয়ে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত চলবে কার্যক্রম কৃষকের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে ফসলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী হাওড় অঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় এখন মাঠের পর মাঠ পাকতে শুরু করেছে বোরোধান অনেক জায়গায় কৃষকের ঘরে উঠতে শুরু করেছে আগাম জাতের এই সোনালী ফসল এ অবস্থায় চলতি মৌসুমে ধান চাল ও গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করল সরকার সচিবালয়ে বৃহস্পতিবার খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভা শেষে খাদ্যমন্ত্রী জানান এবার বড় মৌসুমে ত্রিশ টাকা কেজি দরে চার লাখ মেট্রিক টন ধান চুয়াল্লিশ টাকা কেজি দরে বারো লাখ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল এবং পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি দরে এক লাখ মেট্রিক টন গম কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ধানের দাম যেমন তিরিশ টাকা করা হয়েছে এবং ধানের লক্ষ্যমাত্রা করা হয়েছে চার লক্ষ মেট্রিক টন চাউলের দাম চুয়াল্লিশ টাকা করা হয়েছে লক্ষ্যমাত্রা বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন এবং গমের মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা করা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা এক এক লক্ষ মেট্রিক টন এবার ধানের উৎপাদন খরচ আটাশ থেকে উনত্রিশ টাকা ধরে কৃষক স্বার্থ বিবেচনায় নিয়েই এই মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি সরকার যে ভর্তুকি দেয় সেচে ভর্তুকি দেয় সারে ভর্তুকি দেয় সেগুলো চিন্তা করলে দেখা যায় যে এখানে আটাশ টাকার থেকে উনত্রিশ টাকা উৎপাদন খরচ পড়ে খরচের থেকে বেশি দাবি করা হয়েছে আগামী সাত মে থেকে শুরু হয়ে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী একত্রিশে আগস্ট দুই পর্যন্ত এই আভ্যন্তরীণ প্রকল্পমেন্ট চলবে প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা ডিসেম্বরে নয় এক মাসে গিয়ে নভেম্বরে মতিঝিল পর্যন্ত ছুটবে মেট্রো রেল এর মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাহনের শতভাগ সুফল নগরবাসীর ঘরে তুলবে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী জানান আসছে জুনে আবারও একশো সেতু উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী গত ডিসেম্বরেই খুলেছে স্বপ্ন দুয়ার মেট্রো রেল প্রথমে চলে উত্তর থেকে আগারগাঁও এরপর ধীরে ধীরে এক একটি করে এই পথে এখন নয়টি স্টেশনই চালু এখন এ পথে নিয়মিতই চলছে সকাল থেকে দুপুর নাগাদ তবে শতভাগ সুফল পেতে অপেক্ষা কবে মতিঝিলে যাবে স্বপ্ন বাহন এতদিন দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে ডেডলাইন ডিসেম্বরে থাকলেও এবারে খোদ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জানালেন নির্ধারিত সময়ের আগেই নভেম্বরে চালু হচ্ছে এই পথ আগামী নভেম্বর নাগাদ আমরা মতিঝিল পর্যন্ত লাইন তো হয়ে গেছে আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে কাজে আমরা এখানে সিক্সের কাজ আমরা এবছরই সমাপ্ত করতে পারবো তিনি জানান আগামী জুন মাসে আবারও দেশে একশোটি সেতুর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী আমরা আগে একশো সেতুর উদ্বোধন করেছি আগামী জুনেও প্রধানমন্ত্রী একশো সেতুর শুভ উদ্বোধন করতে পারবেন নভেম্বরে বিআরটিসি বহরে একশোটি ডাবল ডেকার এসি ইলেকট্রিক বাস যুক্ত হবে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা শ্রদ্ধা ভালোবাসার স্মরণের মধ্য দিয়ে শেষ বিদায় জানানো হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতীয় বীর এই সন্তানকে শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ পরে তাকে জানানো হয় রাষ্ট্রীয় সম্মান যে লাল সবুজের পতাকার জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন সেই পতাকায় জড়িয়ে রাষ্ট্র শ্রদ্ধা জানাল তার বীর সন্তানকে আজীবনের জীবন্ত এক যোদ্ধাকে হারালো বাংলাদেশ লন্ডনের উন্নত জীবন ছেড়ে যিনি ছুড়ে ফেলেন তৎকালীন পাকিস্তানি পাসপোর্ট যোগ দেন মুক্তির যুদ্ধে তার বিদায়ে জাতি আজ ভারাক্রান্ত তাই তো সকাল দশটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তার মরদেহ আসার আগেই শত শত মানুষের এই জমায়েত শ্রদ্ধার ফুলে ঢেকে যায় বীরের কফিন শ্রদ্ধা নিবেদনের সেই মিছিলে ছিলেন রাজনীতিবিদ সংস্কৃতি কর্মী আর অগণিত ভক্ত শুভানুধ্যায়ী দেশপ্রেমী আসল দেশপ্রেমী তার সাথে আমাদের রাজনৈতিক মত ছিল 
কিন্তু সেটি আমাদের এই দেশপ্রেমের যে বন্ধুত্ব সেটাতে কোনো রকম ছায় ফেলতে পারেনি মুক্তিযোদ্ধা গরিবের ডাক্তার জাতীয় ওষুধ নীতি কিংবা জনস্বাস্থ্যে তার অবদান অবিস্মরণীয় তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন দেশের জন্য মানুষের জন্য কথা বলতে যিনি কখনো পিচ পাহান দিই বয়স ছিল 81 কিন্তু কণ্ঠে ছিল তারুণ্যের তেজ আর তাই তো ডক্টর জাফরুলকে আমরা দেখি কেনলা হাতে হুইলচেয়ারে বসে রাজপথ কাঁপিয়ে গেছেন যে কারণে একজন সাধারণ জাফরুল্লাহ আমাদের কাছে হয়ে থাকবেন অনন্য অসাধারণ জাফরুল্লাহ ভাই তার যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ কোনো সন্দেহ নাই সকল নাগরিক সমান মর্যাদা ভোগ করবে সেই বিরাট যুদ্ধে জেলা জাফরুল্লাহ একজন অগ্রসৈনিক ছিলেন চোখের জলে বিদায় জানিয়ে দুপুর 1 টায় তার মরদেহ নেওয়া হয় সোহরাওয়ার্দ উদ্যানে যে উদ্যান মনে করিয়ে দেয় বাঙালির হাজার বছরের বিজয়কে এখানে অনুষ্ঠিত হয় নামাজে জানাজা সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এর আগে তার ছেলে বলেন মরণোত্তর দেহদানের ইচ্ছে থাকলেও কোনো চিকিৎসকই বাবার শরীর কাটাছেরার সাহস করেন নি তাই তাকে দাফন করা হবে শুক্রবার আমার বাবার ইচ্ছা ছিল তার দেহ দান করা হোক মেডিকেল সায়েন্সের জন্য কিন্তু কেউ নাই যে আমার বাবার লাশকে ছুরি লাগাতে পারবে তার চলে যাওয়া শুধু বাংলাদেশের নয় সমগ্র বিশ্ব মানবতার অপূরণীয় ক্ষতি হাতিক রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা ঈদের আগে ঈদ আনন্দে ভাসছেন কক্সবাজারের কুতুব দিয়ার মানুষ প্রথমবার সাগরের তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন কেবলে জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুতের আলোপে উচ্ছ্বসিত দ্বীপবাসী চারপাশে সাগর বেষ্টিত দুশো পনেরো বর্গ কিলোমিটারের দ্বীপ উপজেলা কুতুব দিয়ার জনসংখ্যা দেড় লাখ গেল পাঁচ দশকের ধরে এই দ্বীপে বিদ্যুৎ যেন সোনার হরিণ দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান হল এবার জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে প্রথমবার বিদ্যুৎ পেলেন দ্বীপবাসী বুধবার রাতে পরীক্ষার পর বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হলো বিদ্যুৎ সরবরাহ কাল্পনিক অবশেষ ঘটনা আমরা যদি বিদ্যুৎ পাবো এটা কল্পনা করি নাই ঈদের আগে যেন কুতুব দিয়ে মানুষ ঈদের আনন্দে বাসছে সাত মিটার নিচ দিয়ে ক্যাপনটা কেমন নিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতে যদি কখনো কোনো মানে চ্যানেলে ড্রেসিং করা হয় বা কোনো শিপ করছে অ্যাঙ্করিং করা হয় যাতে ক্যাপনটা ক্ষতি না হয় আর স্থানীয় সংসদ সদস্য জানালেন বিদ্যুতের মাধ্যমে দ্বীপ উপজেলা কুতুব দিয়াবাসীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে আমরা আশা করছি আগামী কোরবানের আগেই আমরা এখানে দশ হাজার গ্রাহকে আমাদের এখানে আমরা উত্তীর্ণ করতে পারবো শতভাগ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে দু সালে চারশো কোটি টাকা ব্যয়ে হাতিয়া নিজুম ও কুতুব দিয়া দ্বীপের শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার জমজমাট সিলেটের ঈদ বাজার সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলে বেচা কেনা দাম নিয়ে খুব থাকলেও বাহারি পোশাকে সন্তুষ্ট ক্রেতা শেষ মুহূর্তে ভালো ব্যবসার আশা ব্যবসায়ীদের বাঙালির ঐতিহ্যের পহেলা বৈশাখ ও ধর্মীয় উৎসব ঈদ দুই এমএলএ উপছে পড়া ভিড় সিলেটের বিপণিবিতানগুলোতে বাহারি পোশাকে একরেতাদের সন্তুষ্টি থাকলেও দাম নিয়ে কিছুটা খুব তাদের অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার বীর বেশি আছে শপিং এর দামটা বেশি তবে কাঁচামাল কিংবা পরিবহন খরচ সহ আনুষাঙ্গিক অন্যান্য জিনিসের দামের মূল্যায়নে পোশাকের দাম খুব বেশি নয় বলে জানান বিক্রেতারা আমরা চেষ্টা করতেছি যে লাভবাংশ কমিয়ে কাস্টমারদেরকে যাতে স্বল্প মূল্যে স্বল্প লাভে মাল सार्विक परिस्थिति भलो थे আনুরূপ ব্যবসার প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের শাহ শরীফুদ্দিন সময় সংবাদ সিলেট বৈদেশিক লেনদেনে অনিয়মের অভিযোগে বিবিসির বিরুদ্ধে মামলা করল ভারত বৃহস্পতিবার এ মামলা করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি বৈদেশিক লেনদেনে আইন লঙ্ঘনের জন্য বিবিসির বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমটির কয়েকজন কর্মকর্তাকে এরই মধ্যে ইডি দফতরে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এমনকি লন্ডনেও এই সংক্রান্ত নথি চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে এর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে বিতর্কিত তথ্যচিত্র প্রচারের পর বিবিসির দিল্লি ও মুম্বাইয়ের অফিসে তল্লাশি চালায় ভারতের আয়কর বিভাগ
বর্তমান বাংলাদেশ দল বেশ অভিজ্ঞ এটি টাইগারদের বড় টুর্নামেন্ট জয়ের ভালো সুযোগ 2023 সাল স্মরণীয় হবে বাংলাদেশের এমন মন্তব্য করেছেন সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তজা সারা ওয়ার্ল্ডে এত এক্সপেরিয়েন্স টিম আর নাই আপনি যদি অস্ট্রেলিয়া টিমে এত এক্সপেরিয়েন্স না বাংলাদেশ টিমের মতো তখন আমাদের একটা টুর্নামেন্ট জেতার সময় এটা এশিয়া কাপ হতে পারে দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ হতে পারে আর সবাই যদি ফর্মে থাকে এবং ক্লিয়ার মাইন্ডে থাকে টিম ম্যানেজমেন্ট যেহেতু অপশনগুলো দেখতে চাচ্ছে সেই জায়গা থেকে যদি তারা বলে ফেলতো যে না রিয়াদকে আমরা মানে আমরা কোনোভাবে ইকুয়েশনে আনবই না তখন হয়তো একটা মন্তব্য করা যেত তো আমার কাছে মনে হয় যে রিয়াদ অলওয়েজ বি মানে ওয়ার্ল্ড কাপের ইকুয়েশনে থাকবে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাঙালি জীবনে উষ্ণ বৈশাখী হাওয়া তীব্র গরমের মধ্যেই বর্ষ বরণের প্রস্তুতি চারুকলা থেকে বের হবে মঙ্গল শোভাযাত্রা রমনায় নতুন সূর্যকে স্বাগত জানাবে ছায়ানট দুর্নীতি মামলায় তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবাইদার বিচার শুরুর আদেশ আদালতের পলাতক অবস্থায় নিয়োগ দিতে পারবেন না আইনজীবী এবং তিন টাকা বাড়িয়ে চলতি বড় মৌসুমে ত্রিশ টাকা কেজি দরে ধান কিনবে সরকার চাল চুয়াল্লিশ টাকা সংগ্রহ চলবে সাত মে থেকে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত এই ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়